Ребятки, всем доброе утро, вечер, ночь, кому там что Бог а, или Аллах послал, но тем не менее, всем доброе. Я стою опять в шапке и в зимней куртке, несмотря на то, что мы две недели назад открыли мотосезон, у нас легендарный камбэк зимы. И вот в такой замечательной атмосфере мы стартуем на мотовесну. Стартуем мы двумя экипажами. Ребята, вот дядь Паша, который за камерой, и дядь Леша стартуют вот на этом замечательном клубном автобусе. Доставка туфу прямиком в Москву. А мы с дядь Денисом летим на самолете послезавтра. И у нас получится два лайфа, мы все это выложим. И сам обзор непосредственно на мотовесну. Это самое, наверное, большое масштабное мотособытие. Все, что связано с двухколесной индустрией. И не только двух, там, и четырех. И вообще можно увидеть все мотоциклы, которые представлены на рынке. Всех производителей экипировки, всех блогеров. Короче... Крупная тусовка в этом году, там и кастом-зона, и велотюнинг-зона, и что там только нет. Поэтому обзор на эту выставку, как я и говорил, будет в формате полноценного видео, пара лайвов. Сейчас мы берем и грузим нашего прыща, нам надо его загрузить и отправить ребят в освояси, потому что им путь не близкий. Какому-то удивительному стечению обстоятельств, я не знаю как, он не собирался ни эту машину покупать, ни в принципе прицеп делать, но все сходится так, что влезает, вдвоем мы его, как видите, спокойно туда закидываем. И он сможет кататься с нами в Питер, потому что в том году мы Пашку скидывали, мопед едет нормально, 80 едет спокойно. Но ехать до Питера со всеми, когда ребята уезжали там под сотку, уже проблемно. И было не покататься. А теперь имея такой автобус и мопед. Я думаю, мы еще наведем шороху в городе на Неве с этим мопедом. Наведем, дядь Паш? Конечно. Конечно, наведем. Вот. Ну, короче, все это вот так влезает. В притычок пацаны едут. Ну, благо, как вы видели в обзоре этой машины, задних сидений здесь ехать на них невозможно. Мы все еще ждем миллион лайков, чтобы поехать на них в пятером в Крым. А вот спереди. За, за другим таким же автобусом. Да-да-да, купим другой. И новые ноги. Вот, Ну, короче, сейчас растянем его. Тут еще кое-какое барахлишко для съемок. Готовимся, в общем, полноценно готовимся. Вот По остальным делам, пока дядь Паша там обвязывает, у нас еще пачка... Токарки на Ригу. Сейчас мы в понедельник возвращаемся. Я думаю, со вторника начнем уже очень плотно. Отдали проставку, как вы помните, мы обделались там с, с этим с подшипничком ступичным. Отдали в переточку. Еще пришла токарка. И все это дело будем собирать и завязывать. Ну, на этом, пожалуй, с упаковкой и отправкой все. Дальше, как этот мопед едет, вы уже увидите непосредственно в исполнении дяди Паши и дяди Леши. Ну что, друзья мои, попробуем поработать вместе с вами еще и над картинкой. Не знаю, что из этого получится. Затарились гоупрошкой и выдвигаемся. Как вы видели, парни уже поехали. Наш маршрут чуть-чуть более разнообразен. Сейчас первая моя точка. Мне надо забрать Дениса из Питера. И мы выдвигаемся. А едешь ты куда? В Москву. странного мужика. Я хотел сказать, что надо забрать Фландерса, потому что он каждый раз меняет образ. Но сегодня он не похож на Фландерса. Сегодня просто такая потрепанная питерская интеллигенция. Ну, мы в Москву едем. Короче, да, не полным составом, пацаны. Но вот всех, кого могли, пособирали в четвером двигаемся. Дальше у нас, короче, это что там? Да, Сосок показал, что я что-то не видел. Да. Короче, это следующий пункт нашего маршрута поменять эту машину на другую машину. И добраться до аэропорта. Погнали. 
идем, пересаживаемся в трансферную машину и гоним в аэропорт. Так что для гостей города Санкт-Петербург перекладные парковки. Всем рекомендую. Трое суток 800 рублей сейчас отдал. Потому что не первый раз. Вообще огонь. И вот на таком автобусе нас сейчас как бы и повезут. Он лежит. Обыскали нас, кстати, на удивление не сильно. На мой взгляд, упущение. Но у нас куча времени, поэтому пошли на отправление. Все, мы, ребятки, в Пулково. Летим мы, по-моему, во Внуково. Или в Шереметьево. Ну какая разница? Там по месту и разберемся. Особо я даже не смотрел. Вот он мне как скинул билеты, так я их и не смотрел. Надо проще быть, правильно? Что Москва? Где мы товарищ? Сейчас мы у него спросим, боится он летать или нет. Ты же боишься у нас летать, да? Боишься же летать. А что штаны одел красные, а не коричневые? Тогда бы позора не было. Да? Я не буду снимать сзади, хорошо? Быстренько, быстренько. Мы с парнями где-то на отшибе. Как вам жизнь в Москве? Вы уже москвичи, вы сутки тут живете. Чувствуете себя москвичами? Конечно. Да. А почему я от вас перегар чувствую, как будто вы из Норильска? Москвичи. Это... Это духи? Нет. Физическое выгорание. Психологическое. Рум-тур, короче, мы наконец-то добрались. Давайте покажем вам нашу элитную недвижимость в Москве. От Москвы пешком, правда, минут 40. Мы участники мото весны официально. И у нас. В целом мы даже не на улице ночуем в этот раз. Такая вот у нас квартира. Кому интересно, что можно снять в Москве за 11 700 на 3 дня. Очень приятно. Кухня, бичара, фил. Вот. Три кровати, короче, а нас четверо, поэтому кого-то сегодня ждет плотная катка. Вот, и балкончик с видом на Москва-Сити. Обещали. Вон она, да, кстати. Реально вид на Москва-Сити. Ну что, ребятки, мы добрались. Завтра доберемся еще до выставки непосредственно. Пробежимся вскользь по ней и уже будем ждать основного видоса. На этом лайф и закончу. А пока спать. Мы наконец-то добрались до мото весны. Сейчас, короче, Алексей разложится, пацаны разложатся. Там он уже девахи нас встречают, красивые. И все вам покажем уже в полноценном видео. А лайф мы на этом завершаем. И погнали делать обзор на выставку. Альфу покажи, привез с собой на выставку. Мы, мы, мы привезли не только прыща, мы еще привезли Альфу. Вот она.